Furioso incendio alla Lucart di Porcari, le fiamme hanno interessato un capannone di 10.000 metri quadrati dove viene stoccata la carta da macero. Un premio speciale a imprese e lavoratori, celebrata alla Camera di Commercio di Lucca la cerimonia di premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico. Ecco il nuovo Palasport di Borga Mozzano, inaugurata la nuova struttura ospite d'eccezione Andrea Zorzi. Il ministro Lorenzin per la Bertolucci, il ministro della Sanità Capannori per sostenere la candidata sindaco del centrodestra. Lo sport, il calcio, buon pari a Pistoia, finisce a rete inviolate la prima gara della Lucchese nella Pool Scudetto. Pagliuca manda in campo la formazione migliore, Rosso Neri di nuovo in scena al Porte Elisa contro l'Ancona il 25 maggio. L'Hockey Alimac KO con un golden goal del Bassano, il Forte dei Marmi perde 7 a 6 la seconda sfida della semifinale Scudetto, martedì la decisiva gara 3. Buonasera, buona domenica, ben trovati per questa nuova edizione del TG Noi che dunque apriamo con la cronaca, con l'incendio scoppiato nel primo pomeriggio alla Lucart di Porcari. Eh, stanno andando eh, distrutte decine di tonnellate di carta da macero. C'è anche un'ordinanza del comune di eh, Porcari che invita i cittadini a non consumare frutta e verdura per almeno qualche giorno coltivata nei campi eh, della zona e per questa sera di tenere chiuse le finestre per evitare di respirare il fumo. Ma vediamo il servizio. Decine di tonnellate di carta da macero andate distrutte e danni per decine di migliaia di euro. È il bilancio di un furioso incendio che nel primo pomeriggio di domenica si è sviluppato nello stabilimento della Lucart a Porcari in via Ciarpi. Le fiamme hanno interessato un capannone di 10.000 metri quadrati dove viene stoccata la carta da macero. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 16. Il primo intervento è stato effettuato dalle squadre antincendio interne all'azienda, ma il rogo è stato alimentato dal vento e così è stato necessario chiamare i vigili del fuoco intervenuti in forze con squadre da Lucca, Viareggio, Pistoia Pescia e Prato. I pompieri hanno cercato di circoscrivere l'incendio affinché i danni fossero limitati ad una zona più piccola possibile, ma il lavoro è stato reso difficile dal forte vento. La colonna di fumo e cenere era visibile da lunga distanza. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Asle 2 e dell'Arpat. Nel capannone non ci sono amianto o altri materiali pericolosi. A causa delle polveri e delle ceneri, il comune di Porcari ha comunque deciso di emettere un'ordinanza che interessa la zona est rispetto alla cartiera. Per almeno 3-4 giorni si invitano i cittadini a non consumare frutta e verdura coltivata nei campi senza averla prima lavata abbondantemente. E come vi dicevo prima del servizio eh, c'è anche l'invito a tenere chiuse le finestre almeno per eh, questa sera per evitare di respirare il fumo. A proposito eh, di eh, cronaca, è stata una mattinata di fuoco anche a Viareggio e Camaiore dove sono andate distrutte dalle fiamme eh, tre auto e due furgoni. Quattro di questi mezzi avevano la targa rumena. Gli incendi si sono verificati sulla via provinciale a Camaiore, al quartiere Marco Polo, in via del Secco a Lido e alla stazione ferroviaria di Viareggio. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Sulle origini degli incendi non ci sono indizi particolari anche se non viene escluso il dolo legato in qualche maniera proprio al fatto che i mezzi avessero la targa rumena. E la notte scorsa un ciclista che percorreva la variante Aurelia proveniente da Torre del Lago e diretto a Viareggio è stato investito da un furgoncino. Il guidatore si è fermato, allertati i soccorsi, il ciclista, un cinquantenne del posto, è stato trasferito all'ospedale Versilia. Per accertamenti i rilievi dell'incidente sono stati effettuati dal nucleo radiomobile della compagnia Carabinieri di Viareggio. Questa mattina alla Camera di Commercio di Lucca la premiazione fedeltà al lavoro e del progresso economico. La ripresa economica sembra ormai arrivata, ma quella del lavoro no, ed è da qui che l'Italia deve ripartire. 
Con queste parole il presidente della Camera di Commercio Claudio Guerrieri e il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini hanno aperto la cerimonia di premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico promossa come ogni anno dalla Camera di Commercio. Un evento che ormai è divenuto tradizione per dire grazie agli imprenditori che con le loro aziende hanno contribuito alla crescita del territorio e ai dipendenti che con la loro dedizione hanno aiutato altre imprese a svilupparsi. È un segno importante perché testimonia la volontà della Camera di Commercio di continuare a celebrare i valori del lavoro e dell'impresa. Il, il lavoro che tra l'altro è anche elemento fondante della nostra Carta Costituzionale. Sono due valori che integrandosi fra loro contribuiscono al progresso economico e sociale del nostro Paese e della nostra comunità. Eh, I premiati di oggi vorremmo fossero per il loro passato, per il loro presente, anche un esempio e uno stimolo per il futuro del nostro sistema economico. Numerosissimi premi assegnati quest'anno, più di 60 destinati ai lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno 35 anni di anzianità, imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività e imprese storiche che vantano almeno 60 anni di storia. Quattro riconoscimenti speciali sono andati ad altrettante imprese che negli ultimi anni si sono contraddistinte per l'innovazione. La Paper Converting di Borgamozzano, la Sadas di Capannori, la P0 Design di Lucca e la Silmark Pharma di Capannori. Quattro premi speciali sono stati assegnati ad altrettante aziende per aver ottenuto particolari risultati, alla Fapim di Alto Pascio e a Renata Frediani, antiquaria di Lucca. E vi anticipo che proprio alla cerimonia del premio fedeltà al lavoro sarà dedicata una puntata di Zoom in onda domani sera alle ore 20. Bel successo per gli studenti del liceo classico Machiavelli, il Machiavelli Espresso, il, il giornalino scolastico dell'Isi Machiavelli, è stato inserito tra i vincitori del concorso nazionale il miglior giornalino scolastico Carmine Scianguetta. Grande soddisfazione per un progetto creato all'inizio di quest'anno scolastico da Alessandro Marchetti, eh, Guasparini e Marco Ridolfi, studenti della seconda liceo classico e che ha riscontrato subito una grande partecipazione e entusiastico appoggio tra gli alunni della scuola. Andiamo a Borgamozzano dove ieri è stato inaugurato il nuovo palazzetto dello sport. È stato Andrea Zorzi il grande protagonista dell'inaugurazione del Palazzetto dello Sport di Borga Mozzano. Il campione del mondo di volley ha inaugurato la struttura insieme al sindaco Poggi e ai ragazzi delle scuole. Il nuovo impianto servirà infatti sia per le scuole del comune, sia per le squadre della pallavolo Valserchio, ma anche per altre società e sport come basket e danza. La struttura, realizzata grazie ad un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio, è stata intitolata alla memoria di Manuela Motroni, l'atleta borghigiana tragicamente scomparsa nel 1999. La realizzazione di una struttura dedicata allo sport è, secondo Zorzi, di fondamentale importanza per qualsiasi comunità. È un punto importante di qualunque città. Tra l'altro in Italia in questo momento uno dei temi più scottanti è proprio l'impiantistica, talvolta per la mancanza di strutture adeguate, talvolta per la cattiva gestione. E quindi l'idea è che in un momento di così grande crisi ci sia un comune che riesce ad aprire un nuovo impianto è una grande opportunità. L'idea è quella di provare a fare in modo che questi impianti possano diventare il centro focale di una nuova rete di contatti, fare in modo quindi che il palazzetto non sia il luogo solo per gli sportivi, ma sia il luogo di tutte quante le persone, perché guardano lo sport, perché lo praticano. Questa mi pare la grande scommessa. Durante la cerimonia di inaugurazione è stata anche consegnata la cittadinanza onoraria di Borga Mozzano a Stefano Gori, l'atleta non vedente da sempre impegnato nella diffusione della cultura dello sport tra i giovani. E adesso parliamo di politica. Oggi a Capannori il ministro Lorenzin per sostenere la candidatura a sindaco di Maria Pia Bertolucci. Visita eccellente a sostegno della candidata sindaco di Capannori, Maria Pia Bertolucci, il ministro della Sanità e capolista alle prossime elezioni europee nel nuovo centrodestra, Beatrice Lorenzin, ha fatto tappa a Lucchesia per sostenere il partito guidato da Angelino Alfano e la candidata del centrodestra alle comunali. Presso il ristorante a casa tua, in un pomeriggio organizzato da Marco Porciani, il ministro ha incontrato simpatizzanti rappresentanti delle associazioni di volontariato del settore sociale e sanità. 
da una parte sto facendo un tour eh, veramente molto bello tra le strutture ospedaliere toscane eh, sia tra le grandi eccellenze ma anche tra le criticità per cercare di dare una mano per risolvere i problemi della nostra salute pubblica che sono tanti e dall'altra eh, sto facendo la campagna elettorale per il nuovo centrodestra noi siamo sicuri di, veramente di costruire il grande partito vincente futuro del nuovo centrodestra e quindi proprio qui partendo dalla Toscana penso che potremo fare un grande lavoro con dei candidati che ce la stanno mettendo tutta, che hanno grande passione e che stanno credendo in un progetto politico. A proposito di salute, la candidata Maria Pia Bertolucci ha lanciato una proposta che farà sicuramente discutere. Visto che con l'entrata in funzione del nuovo ospedale, sul territorio della Piana mancheranno 118 posti letto previsti dal piano sanitario per i casi post-acuti, si potrebbe riconvertire il polo tecnologico di Segromigno e Monte, definito uno scatolone vuoto costato 5 milioni di euro ad uso di Cittadella della Salute. Proponiamo che a Segromigno, al Polo Tecnologico, la cittadella della salute possa rispondere in parte a questa carenza dell'imminente apertura dell'ospedale nuovo che porta con sé il problema della dimissione dei pazienti dalla, dalle cure di, diciamo, per acuti alle cure del post degenza e del primo riavvio dopo l'intervento chirurgico, dopo la fase più acuta della malattia. Quindi al Polo Tecnologico una comoda, bella, funzionale cittadella della salute. E rimanendo a Capannori, anche il Movimento 5 Stelle ha presentato il proprio candidato a sindaco, è Renato Pini, che ha anche illustrato il programma e gli altri candidati in lista. È Renato Pini, impiegato di Capannori, il portavoce candidato sindaco per le elezioni comunali del prossimo 25 maggio per il Movimento 5 Stelle. La presentazione sua e degli altri candidati della lista è avvenuta sabato pomeriggio presso l'associazione Hacking Labs di via De Piaggio di Basso a Segromigno. Pini ha elencato i punti principali del programma di governo in caso di vittoria alle amministrative. Il grosso del programma in molti punti ricalca lo spirito nazionale del movimento grillino come il riavvicinamento dei cittadini alla macchina comunale. Fondamentalmente abbiamo due punti. Eh, vogliamo portare il cittadino dentro il comune. Apriremo il comune con orari più flessibili, usando il sabato, potendo aiutare le persone, a quelle che durante la settimana lavorano, il sabato devono delegare per forza un professionista per andare a fare una pratica, un permesso e allargheremo l'orario in modo che il semplice cittadino il sabato mattina se ne va al comune, si guarda le sue pratiche e poi quando dovrà fare lavori chiama il suo professionista. E intanto lo aiutiamo a spendere magari qualche soldino in meno. Toglieremo l'addizionale IRPEF comunale nel 2015, nel 2014 appena entrati la dimezzeremo. Durante la presentazione sono stati toccati anche temi abbastanza inusuali, come l'intenzione di dotare il comune di un forno crematorio, senza dover ricorrere a quello di Livorno. Questa sera alle 21.30 torna su Noi TV parlando con eh, questa sera Sergio Talenti, incontra il professor Gino Fornaciari, una vincente ricerca condotta dall'Università di Pisa e l'Università dell'Ohio nell'area della Badia di Pozzeveri, ha condotto risultati sorprendenti per le informazioni sulle comunità vissute nell'Alto Medioevo in questo luogo strategico per il passaggio dei pellegrini verso Roma. Insomma, una puntata da non perdere dedicata alla cultura e alla storia. Appuntamento questa sera alle 21.30. Chiudiamo qui questa prima parte del TG Noi, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo per la pagina sportiva in primo piano, la Lucchese.